The Southeastern Freeway is one of the most difficult and challenging routes into Adelaide. It's a long, steep descent that doesn't give any room for error. The descent takes you to a major intersection, and if something goes wrong, the consequences can be deadly. The physical trauma, the multi-trauma that patients have suffered as a result of these incidents has been just extraordinary. And despite having done this job for 17 years, certainly some of the most significant carnage uh, and most significant injuries I've seen as a result of, of these types of accidents. We can't stress enough that not only do we want the drivers of these vehicles to get home safely to their families, you know, we want to make sure that all the other road users also do the same. What you've just seen and heard is extreme, but it can happen so easily on this stretch of road. If you're not prepared, things can get out of hand very quickly. Basically, it's, it's a long, steep descent, and you can quite easily pick up a lot of speed. If you pick the wrong gear, you'll start off speeding up, and you'll try and use your foot brakes to slow you down, and you'll get to a point where once they get hot, they lose effectiveness and you then can no longer slow down. We will now take you through how to drive a heavy vehicle safely down the southeastern freeway. You need to know your vehicle, how the load affects control and your braking systems. If you're a heavy loaded single or, or a B-double, um, you'd want to be as low as the bottom box, what we call the bottom range gears. You need to know your vehicle, know your weights, and a good judge is by judging the hills leading into the Adelaide Hills. When you come up those hills, you'll realise how much you're slowing down. If you're slowing down quite considerably and, and selecting, say, ninth or 10th gear, then you need to be a couple of gears below that at least when you're coming down the hill. And you need to plan and make yourself familiar with the descent. Once you get to the Crafer's exit, it's a continuous descent for about seven kilometres to a major intersection. It's from this point that you must have your vehicle in a low gear. About 50 metres before the top of the hill, I'll use the incline to slow the vehicle up. And when it pans out at the top, at the top of the crest, before I start my descent, that's when I need to be in the appropriate gear. It depends on the horsepower, it depends on the weight you're carrying, you know, whether you're empty, loaded or whatever, that determines what gear you're required to use to, before you start your descent. Activate your ancillary brake, your engine, jake or exhaust brake, to control your speed without the need to use your foot or trailer brake. If you aren't in the right gear and you use your foot or trailer brakes, they'll overheat and you will not be able to slow or stop. I'm selecting my appropriate gear at the moment. I'm at the crest of the hill. So that's where it's very important to have the right gear. To be safe and to comply with the law, you must select a low gear before descending. Road Rule 108 states when driving a truck or bus, you must use a gear that's low enough to limit your speed without using the foot brake. Your engine, jake or exhaust brake, will help you stay in control. On a decline, Basically, more importantly, is the right gear, have the appropriate gear, and then just uh, put your engine brake on, which, which controls the, the engine revs. So it's not a braking system. It's just there purely to control the revs. Between Crafers and just before the old Mount Barker exit, you must stay in the left lane and under the signed speed limit. You must follow the instructions on the signs. After the tunnels, it can look like the road is levelling off, it's not. It still has 4.2 kilometres to go at a 6% descent. But once you get down to the Glen Osmond overpass, the hill starts to level out, flatten out a bit. And you can actually wash off a bit of speed and you do naturally start slowing down as the, the hill's not as steep. So you, you could be confused and think that, yeah, I'm, I'm safe here, I'm, I'm going to make it out because the vehicle started slowing down you think your brakes are holding you and you, you will make it out. But once you get to the entrance to that bottom safety ramp, 
from there, the hill drops off dramatically again, so you, you'll start picking up speed again. You need to stay alert and keep the vehicle in low gear the entire time. If you find you have not selected the correct gear, act quickly before you gain too much speed. When it's safe to do so, brake to completely stop your vehicle and start the descent again, this time selecting a lower gear. If you're not doing the right speed at the top of the hill, you've probably maybe got one chance straight away if you realise you're not right and you, you need to probably come to a complete stop. One of the things I ask all our drivers, if you're in the appropriate gear and you're using your engine brakes, and all of a sudden halfway down the hill the engine brake stops working, uh, what will you do? And I expect an answer is one firm application of the brake, bring the vehicle to a stop, select second gear, and then just sneak on down in second gear at five or six kilometres an hour where you've got complete control of the vehicle. Don't repeatedly apply and release your brakes. This will increase the brake temperature and make them ineffective. If you do feel like you're out of control, or you're not sure you can stop, you must drive into a safety ramp. There are two safety ramps along the route. The first is just before the Heisen tunnels, about halfway down. The second is past the tunnels at about 500 metres after the Mount Osmond overpass. They are clearly signposted and they're your only way out if you're going too fast to stop. If you look on the sign here, you've got a big white red border sign and letting us know that there's two emergency safety ramps ahead. And it's telling us to look for the signs. It gives you plenty of time for your plan of attack. The safety ramps are easy to use. The effect on the driver is less than emergency braking, so it shouldn't injure you, damage the vehicle or shift a load. When entering the ramp, try to keep your wheels in a straight line and you don't have to drive to the end. Stop when you can. The cost to remove the vehicle will be covered. Compared to the likely consequences of not stopping, this is your only option. If I was out of control, uh, I, w I would not hesitate to use the safety ramp. After all, that's what they're designed, that's why they're put there. They're designed to slow a, vehicle, a runaway vehicle up. Once you realise you're in trouble, you just have to commit to using that safety ramp because once you get past that bottom safety ramp, you then have no option and it's, you, it's downhill all the way into Adelaide and there's probably going to be a serious accident and possibly fatalities. After the last ramp, you'll soon see why you need to stay in control. The freeway ends at a major intersection with Glen Osman Road, Cross Road and Port Rush Road. It's here that you'll need your brakes to come to a stop. Brakes were still cold on the, the duration of the 7% gradient. I didn't touch the brakes at all. So my brakes were cold and when the, when the brakes are cold, they're very effective. So to recap how to safely descend the South Eastern Freeway, one, know your vehicle and know the route. Two, it's a long and steep descent and you must select a low gear early. Three, your engine, jake or exhaust brakes will help you to keep control. You must engage a gear that is low enough to drive your vehicle safely. Solely relying on your foot or trailer brakes to slow your vehicle is illegal and they won't last the journey. Four, stay in the left-hand lane. Five, if you commence the descent in the wrong gear, stop as soon as you safely can and select the right gear. Six, use the safety ramps if you have any doubts about not being in control or being able to stop your vehicle. Please don't tackle this freeway if you're unsure about the safety of your vehicle or your driving ability. The consequences can be just too deadly. The road absolutely has to be respected. Uh, the physical size of these vehicles, their mass, um, you know, the amount of momentum they can actually, uh, you know, develop as they're coming down the hill. You really got to have your stuff together to make sure that you can get down there safely. There's more information available on the internet and most driving instructors will be able to take you for a refresher drive. Prepare and follow the rules to make sure you keep yourself and all other road users safe on the Southeastern Freeway.
Fabriken ligger. Engs åkeri har hand om praktiskt taget all körning för underhållsbolaget till Skoghall och Deje. Därför kan man också planera rationellt. Masen till exempel vet oftast flera dagar i förväg var han ska lasta. En del lastplatser ligger vid fina skogsbasvägar. Men ibland ligger de så till att det kan vara besvärligt att ta sig dit och riktigt problematiskt att ta sig därifrån. Sådana lastplatser får masen automatiskt hand om. Har man en Volvo med dubbeldrivande buggy så får man finna sig i att få de svåraste jobben. Gången fyra konstruktionen fungerar särskilt bra på dåliga skogsvägar. Det hänger bland annat ihop med att både belastningen och dragkraften fördelas jämnt mellan de båda drivaxlarna. Axeltrycket är hela tiden måttligt 
och belastningen på varje drivande axel blir låg. Den verkliga styrka på FB88 6x4 visar under våren när kärlen inte längre ger fastighet åt vägbanan. Och skulle underlaget bli riktigt slirigt är då tar basen till dipsbärarna. Han har tre stycken. Och väglaget dåligt. Det är skönt att ha såna här grejer att ta till när man kör ensam på två tillgängliga lastplatser och har långt tillgängligt.
är det du uppskattar mest med den här bilen? Ja, det är ju att det är en standen driver en boggy, fjus driver en boggy bil. Med differentialspärr på alla hjulen och det drar ju jämnt och sen framgångligheten är ju väldigt fin på, den, på det viset. Och sen är det att den är tysk och fin i ni och går stadigt efter vägen. Hur är den att köra i skogen? Alla tider. Framkomligheten är god. Den är bra. Hur bra som helst. Kommer du upp för alla backar? Ja, det har gått bet än så länge. Tvekar du att ni är in någonstans på vissa vägar? Det är klart. Är det för besvärligt så då får man ju fundera. Om du ser på dina förtjänster, ökar de när du kör med den här bilen? Ja, det blir ju jämnare. Man behöver ju inte sitta fast om det blir ett snödriv och, 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 och tövigare. Då går ju den här fast. Det är ett par decimeter snö. Det blir ju dödsligt ett välärgare med en, en bil som är på utbilen bara. Bak. Kan du lasta mer på den här bilen än på de andra bilarna? Det kan jag också, för det är ju ett ekipat som är, ja, det är ett lättbygge om man säger så. Kan ju lasta i alla fall 35 ton lag. som handlar om de största produktnyheterna i företagets historia. Nyheterna får samlingsnamnet System 8 och är helt nödvändiga. Vissa modeller har faktiskt sina rötter i 30-talet. Namnet System 8 pekar på nya komponenter inom åtta huvudgrupper. Man ändrade allting inifrån och ut. Och under huvar och under hyttor och under allting så var det mesta nytt. 
Men utseendet var ju exakt detsamma som de gamla och det var ju ingen bra marknadsföringsstrategi tycker jag. Det finns ju en berömd bild där hela lastvagnsprogrammet står uppställt utanför gaven på Torslandaverken. Och så har man tagit en bild av hur många boländer det var. Det finns inte en enda av dem som var ny utan det var de gamla som hade bara nya beteckningar på utsidan. Men däremot så var det desto större på insidan och där hade man alltså då gjort ett, får man väl säga nu i efterhand, ett dåvarande förhållande ett mycket gediget arbete. För att alltihopa var ju förnyet, alla drivlinjer var nya, det mesta av ramarna var nya, fjädringssystemen var nya, bromssystemen var nya, hytterna var delvis nya. Etc, etc. De andra de, de hade passerat bäst före datum allihopa. Man hade alltså väldiga produktproblem med de gamla modellerna. Försäljningen sjönk och lönsamheten sjönk. Och det hade man ju upptäckt redan en 3-4 år tidigare. Vilket gjorde att man satsade väldigt, väldigt rejält på att förnya det här programmet. Tommy Sand arbetade med utveckling av fältbilar och det kördes med tunga provekipage. Jag var med vid tillfället när vi kom till Vallnäs nere i krysset och på vänster sida var en stor parkering och där stod länsman och tog in den. Och de slet ju det med vågarna bra länge och kom upp närmare 90 ton. Och då var det den här råa björken. Men då, då la de av. De ville inte jobba vidare på det. Hur länge gick den bilen och vad blev resultatet av det med utprovningen? Det var ju en lustig grej när, vi, när, vi, när de lastade första gången. Första lastet och skulle iväg så gick det ju inte. Det, 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 han orkar ju inte starta helt enkelt. Men då var det ju utveckling, jag tror, 488. Och det gick ju inte. Utan då var det ju panik att få upp 614 växlar. Och då gick det alltså att starta från planmark och komma i rullning. För fick man bara, bara, bara i rullning så var det inga problem. Sen var det ju spöden på växlarna så mycket det gick. Jalle Strid var demoförare och gillade den nya F88. Framkomligheten blev så mycket bättre med kortare ljudbasar när de skulle ja. runt. Med en, Frambygg så hade vi ganska bra styrvinklar på de frambyggda också. Mm. Så att det, för att gå tillbaka i tiden innan System 8 kom. Då hade vi 38 grader styrvinklar. Du kom inte runt i gator när man körde med ramlästan. Så att det sen hände mycket på System 8 då med både styrvinklar och allting. Så det, plus då frambyggena och kortare ljudbaser. Då blev de ju smidiga på byggen och allting. En stor del av provningen gjordes av kunder. Hela början på 60-talet och hela 60-talet så pratade vi ju bara om att det var vi åkare som fick testa bilarna och, och testa nyheterna. Och sen blev det reklamationer och sånt som alltid var någonting att diskutera. Men ni kände det som lite provbänk då för ja. bilarna? Vi åkare gjorde det för att det blev till exempel om, om du tar drivlinan. Så är det ju så att det finns olika delar i den. Och när någon av delarna gick sönder så, så förstärkte de gjorde den bättre. Men då plötsligt blev det någonting annat som var svagare. Så innan de fick helheten så, så blev det ju dyra pengar. I Värmlandsskogarna fick de nya 88-orna slita hårt. Nej, det är... Det väger man ju en gång när det var så ner och det är 74 procent överlast. 74 ton? 74 procent överlast. 74 procent. Ja. Var det polisen som stoppade dig då? Ja, men. Hur gick det då? Ja, det gick för bra. Jag har tänkt att köra kort kvar. Han döpte ett arbete. Ja, men hur höga böter var det på den tiden? Jag tror inte det var så mycket. 275 kronor. Och fick du fortsätta med lasset också? Nej, inte med att ta det gamla varandra. Han sa det Nu vet du att du, du laster av på ett lämpligt hotell. Ja, där är vi ju i skogallen. Så jag... <laughs> <laughs> men, men höll bilarna för de där lassen? Ja, det gjorde vi. 
Så 88 kunde ni lassa på rejäla lass? Ja, om man är på bilarna, det gick det inte att lassa stort mer än där i var jord för då släppte man det kan och lägg på. Kjell Karlberg körde en N88 B-dumper vid den här tiden. Och sen så kom ju norrrevisionen. Det var ju det som vi tyckte var det bästa tänkbara. Bakaxlarna, det var en riktig Achilleshäl i er körning. Innan dess var det så, ja. Då kan man säga att den här norrrevisionen som vi kallar den, den hade vi ju inga problem sen. Sen slutade det problemet helt enkelt. Leif Strand arbetade med marknadsföringen och han var imponerad av System 8. Volvo visade ju verkligen att man satsade på de tunga fordonen på lastvagnar och bussar genom det programmet. Det var ett systemskifte och det var det verkligen mot tidigare generationer. Today we're going to start I think I've been pondering whether to do the G89 Volvo or the 88 and I think we'll do the 88. It's actually a G88 Volvo. It's a mate of mine, I don't own it. I think it's the only one in the lineup here that I don't. Mate of mine, Josh. Probably seen a few of his other things featured on the channel a few times, but she's been sitting here quite a while. So this here is a G88 Volvo. It's in fairly good condition for a Volvo. It's in exceptional condition for a Volvo in this age. As you can see there, but it's just compared to the 89 of this one. And this, this is actually old. It's just this come from Central Australia where it's hauling wheat. Some sort of grain anyway, back to the silos, just on a, on a massive farm or station out there. Filled my beer up with some sort of shit out of the door spot.
1965 was an important year for Volvo. The new System 8 made its appearance and all the existing models were replaced by new ones. One of the most legendary was the Volvo F88. The new features included a new powerful diesel engine and a new synchronized range gearbox. In 2008, more than 40 years later, the Volvo FH16700 was launched. Malin Asman is 22 years old and she has been driving trucks for three years. We asked her to test drive the two trucks to see how the technology and first and foremost the job of a truck driver have changed during this period spanning more than 40 years. Lastbilen känns ungefär, det går inte att förklara, det är, jag tycker det är jätteläskigt. Jag ser typ ingenting. Kopplingen är, känns som att jag får sparka upp till månen för att komma upp till kopplingspedalen överhuvudtaget. Stolen är hård och känns som att sitta på en vanlig köksstol i princip fast det är en väldigt mjukare kudde på den. Att köra den här 700 är framförallt väldigt häftigt. Jag sitter väldigt bekvämt, jag känner inte det här skumpandet på samma vis. Sikten är ju fruktansvärt bra, det är ju stora rutor både på sidorna och framåt. Och backspeglarna är stora och placerade på så pass bra sätt att jag ser, ser väldigt bra. Den går jämnt och fint med nya iShift-lådan och ja, det är att det var bättre att köra lastbilen och köra så här. Att svänga och manövrera med den här bilen, det vill jag väl inte påstå är någon jättestor skillnad. Samtidigt som om jag, som att jag vill jämföra den med, med dagens lastbilar så känns den ju jätteostabil. Det är nästan som att sätta sig och åka en traktor. But when the Volvo F88 was launched in 1965, it had a revolutionary effect. The 8 Series was a success for Volvo and opened the door to the markets in the UK, the USA and Australia. The Volvo F88 had been developed for the long distance transport of heavy loads. In other words, the same application for which the current Volvo FH16700 is designed. So how does the Volvo F88 compare with the current Volvo FH16700 on a long uphill climb? Nu kommer vi till den berömda Jonsredsbacken. Beredd här nu med foten på beredd att trycka ner kopplingen. För att jag kommer alldeles strax att växla ner här. Det går i 25 km i dimmen. Det är, den sackar så det är, jag har aldrig varit med om något liknande. Man får inte ha bråttom. När jag kör upp för Jonsredsbacken med 700 så märker jag vad tekniken har förändrats på bil och på motor på, på dessa åren. iShift-lådan sköter det mesta för mig, den sköter växling. Jag märker knappt att, att bilen växlar. Det enda jag behöver tänka på är att hålla, hålla gasen. It goes without saying that there have been some enormous changes over the past 40 years. But how has this impacted the truck drivers job? På den här tiden då kom de fram när de kom. Bilen den rullar inte fortare än vad den gör. Samtidigt eh, behövde man vara mycket mer fysiskt eh, byggd för att kunna köra de här lastbilarna. Det är trög koppling, det är hård broms. Det krävdes nog lite fysik för att klara detta. Yrket har blivit så, så modernt nu jämfört med vad det var på den tiden. Det finns en så god komfort i bilen, den är pigg och den, den svarar på både gas och växlingar. Det, det är skönt att köra lastbil. Efter att ha fått prova och kört hur det var att jobba på 70-talet som det är att köra på nutid är jag väldigt glad att jag är lastbilska för år 2000. Ja.
Klaus Nilsson, president of Volvo Trucks. I've learned that when you want to make a YouTube hit, you need a hook at the beginning of the film. And here it is. This is a hook from the new Volvo FMX. Made of cast iron, and it holds up to 32 tons. That's far more than this, so you don't need to worry. In fact, you don't need to worry about anything. The new Volvo FMX is the most robust truck we've ever made. 